வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை தொடரும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னை வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசன் மீனம்பாக்கத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் அப்போது குமரி மற்றும் அதனை ஒட்டி உள்ள இலங்கை கடல் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதாகவும் அதன் காரணமாக தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியின் கடலோர மாவட்டங்களில் அடுத்த மூன்று நாட்களுக்கு மழை பெய்யும் என்றார் தமிழகத்தின் உள் மாவட்டங்களில் மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக கூறிய அவர் நீலகிரி கோவை திண்டுக்கல் தேனி உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாக தெரிவித்தார் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தை பொறுத்தவரை அதிகபட்சமாக புவனகிரியில் ஒன்பது சென்டிமீட்டரும் நாகர்கோவிலில் எட்டு சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது குமரி கடல் மற்றும் மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் சூறாவளி காற்று வீசுவதால் மீனவர்கள் இரு தினங்களுக்கு அப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தின் ஒரு சில பகுதிகளுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்ச் அலர்ட் விடுத்துள்ள நிலையில் இதுகுறித்து வானிலை ஆய்வு மைய இயக்குநர் புவியரசனுடன் நமது செய்தியாளர் தனஸ்ரீ நடத்திய நேர்காணலை போது பார்க்கலாம் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய ஐந்து நாட்கள் மட்டும் ஆன நிலையில் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களுக்கு இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து கூடுதல் தகவல்களுடன் இணைகிறார் வானிலை இயக்குநர் புவியரசன் சார் வணக்கம் தமிழகத்தின் ஒரு சில இடங்களுக்கு ஆரஞ்ச் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது இது எதற்காக விடுக்கப்பட்டுள்ளது சார் ஆரஞ்சு நிறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து கனமழை ஒரு சில இடங்களில் இருக்கும்ன்றதுக்காக நாங்கள் வந்து இந்த க இந்த எச்சரிக்கை கொடுத்துருக்குறோம் இது வந்து கடலோர மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால் மக்கள் வந்து இதை பற்றி அச்சப்பட தேவையில்லை இந்த இந்த கனமழை எதனால் வருதுன்னா இப்போ நமக்கு குமரி கடலும் அந்த இலங்கை கடற்பகுதியில் வந்து ஒரு ஒரு சுழற்சி ஒன்று இருக்குது இந்த சுழற்சி வந்து வரும் இரண்டு நாட்களில் இரண்டு மூன்று நாட்களில் பார்த்தீங்கன்னா அங்கேருந்து நகர்ந்து நமக்கு சென்னை நோக்கி அதாவது சென்னை அதை கிழக்கு கிழக்கு கடற்கரை அந்த வழியாகவே வந்து மே மேல் நோக்கி நகர்கிறது இதன் காரணமாக ஒரு சில மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள் ஒரு சில பகுதிகளில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இந்த இந்த கனமழை குறிப்பதற்காக அந்த நாங்கள் வந்து அந்த ஆரஞ்சு நிறத்தை வந்து நாங்கள் குறிச்சிருக்கிறோம் அதுதான் அது 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 தவிர வேறு எந்த இது அச்சப்பட வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை சார் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஐந்து நாட்கள் ஆன நிலையில் தமிழகத்தில் எவ்வளவு மழை பதிவா பதிவாகி இருக்கிறது குறிப்பாக சென்னையில் எவ்வளவு மழை பதிவாகி இருக்கிறது அதாவது இந்த வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கிய காலத்தில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்துக்கு வந்து நமக்கு வந்து பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை வந்து இது இது இன்றைய தேதி வரை கிடைத்திருக்க வேண்டும் அதில் வந்து நமக்கு ஒன்பது சென்டிமீட்டர் கிடைத்திருக்குது சென்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு சென்டிமீட்டர் வர வேண்டியது இதில் ஒரு பதினோரு சென்டிமீட்டர் வந்து வந்திருக்குது இது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகம் பார்த்திங்க ஈரோடுக்கு ஈரோடு மாவட்டத்துக்கு வந்து சராசரியாக ஒன்பது சென்டிமீட்டர் வந்திருக்க வேண்டியது ஆனால் அங்கே வந்து பதினாறு சென்டிமீட்டர் மழை பதிவாகிருக்குது குறைந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அரியலூர் அப்புறம் விழு விழுப்புரம் இந்த இந்த ரெண்டு மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினோரு சென்டிமீட்டர் மழை வர வேண்டும் ஆனால் இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நாலு சென்டிமீட்டர் மழை தான் பதிவாகிருக்குது இங்கே வந்து பற்றாக்குறை இருக்குது இந்த மாவட்டங்களில் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் தீபாவளி பண்டிகை வர இருக்கிற நிலையில் இந்த வடகிற்கு வடகிழக்கு பருவமழை எப்படி இருக்கும் சார் இந்த வடகிழக்கு பருவமழை இயல்பான அது அதாவது இன்னும் அடுத்த நான் நான்கு நாட்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தொடர்ந்து லே லேசான முதல் மிதமான மழை வந்து இருக்கும் தீபாவளிக்கு முன்னாக்கு வழி அந்த மழை வந்து தொடர்கான வாய்ப்பு இருக்கு இருக்கிறது நன்றி சென்னையில் இன்று காலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டதுடன் இதமான சூழலும் நிலவியது இதன் தொடர்ச்சியாக நுங்கம்பாக்கம் அமைந்தக்கரை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சாரல் மழை பெய்தது இதேபோன்று சென்னையை அடுத்த திருவேற்காடு வேலப்பஞ்சாவடி அய்யனம்பாக்கம் போரூர் ஐயப்பன் தாங்கல் பூந்தமல்லி நரத்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்தது மேலும் கோயம்பேடு மதுரவாயல் நற்குன்றம் வளசரவாக்கம் ஆலப்பாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் சாரல் மழை பெய்தது வடகேரளா மற்றும் நீலகிரி மாவட்டத்தில் கடந்த மாதம் பெய்த மழை காரணமாக பவானிசாகர் அணைக்கான நீர்வரத்து பதினான்காயிரத்து அறுநூறு கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது இதனால் அணையின் நீர்மட்டம் தொன்னூற்று ஒன்பது புள்ளி மூன்று ஐந்து அடியை எட்டியுள்ளது அணையின் நீர் இருப்பு இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது டிஎம்சி ஆக உள்ள நிலையில் கீழ்பவானி வாய்க்காலில் ஐந்து கன அடி நீரும் விவசாயத்திற்கு ஆயிரத்து ஐநூறு கன அடி நீரும் திறந்துவிடப்படுகிறது நாகை மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதிகளில் காலை ஒன்பது மணி முதல் மிதமான மழை பெய்து வருகிறது நாகை நாகூர் திருவேலூர் திருக்குவளை மேலப்பிடாகி உள்ளிட்ட சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக பகுதி விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர் இதேபோல காரைக்கால் மாவட்டத்தில் திருப்பட்டினம் கோட்டுச்சேரி கீழக்காசக்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பெய்து வரும் கனமழை காரணமாக வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் அவதிக்குள்ளாகியிருக்கின்றனர் 